প্রিয় দর্শক সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য সেবা ও তথ্য বিষয়ক দা ডক্টরস অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি প্রফেসর ডক্টর ইকবাল হাসান মাহমুদ প্রতি পর্বে আমরা চেষ্টা করব নির্দিষ্ট রোগ রোগের লক্ষণ রোগটির প্রতিরোধ ও প্রতিকার নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় করোনা ভাইরাস আর এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাদের কাছে ফোন করুন এইট ওয়ান এইট নাইন নাইন টু ফাইভ নাইন ডাবল ওয়ান থ্রি নাইন থ্রি এইট এবং এইট ওয়ান এইট নাইন নাইন ওয়ান জিরো থেকে ওয়ান নাইন এই নম্বরে দর্শক বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনা করতে আজ আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন প্রফেসর ডক্টর সাইফুল্লাহ মুন্সি বিভাগীয় প্রধান ভাইরোলজি বিভাগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় দর্শক চলুন প্রফেসর সাইফুল্লাহর সঙ্গে কথা বলি প্রফেসর সাইফুল্লাহ মুন্সি শুভ সকাল কেমন আছেন জি ভালো আছে সারা বিশ্ব উদ্বিগ্ন তার সাথে সাথে আমরাও উদ্বিগ্ন এখন একটি ব্যাপার দাঁড়িয়েছে আলোচনার বিষয় সব জায়গায় সেটা হচ্ছে করোনা এই করোনা ভাইরাস এই যে করোনা ভাইরাস এটা তো সঙ্গে আমরা আগেও পরিচিত ছিলাম যেমন সার্স এসেছিলো মার্স এসে এসেছিলো এখনকার এই যে নভেল করোনা ভাইরাস এটার সঙ্গে ওগুলোর পার্থক্য কি আসলে যদি আপনি দেখেন যে করোনা ভাইরাস কিন্তু আগেও ছিল আমাদের এখানে অনেক প্রাণীতেও আছে বাদুরে অনেক প্রাণীতে কিন্তু এটা হঠাৎ করে আমরা যখন আমাদের খাদ্যাভ্যাসে যখন পরিবর্তন চলে আসলো আমরা বিশেষ করে চায়নাতে আপনি জানেন যে অনেক রকমের খাওয়া খাদ্য খেয়ে থাকে যেগুলো আসলে দুইশো প্রজাতির বন্য পশু তারা খেয়ে থাকে সেখান থেকে ওই ভাইরাসগুলি ওরা আমাদের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছে হিউম্যানে ট্রান্সমিট হয়ে যাচ্ছে এবং দুই সালে এবং দুই সালে আপনি জানেন যে আপনি যেটা বললেন সার্স অ্যান্ড মার্স আমাদের মধ্যে এসেছিলো প্রতিটা এসেছিলো কিন্তু আপনার প্রাণী থেকে এবং সেটা মূল অরিজিন কিন্তু সেই বানো বাদুর তো সেক্ষেত্রে এটাও কিন্তু আমরা ধারণা করছি এখনও ওইভাবে প্রমাণ হয়েছে বাদুর থেকে এসছে এখন কেন দুইটার মধ্যে তিনটার মধ্যে কি পার্থক্যটা কি প্রথম যে সার্স এবং মার্স এগুলি কিন্তু প্রত্যেকে তো প্রাণ সংহারী যদি চিন্তা করেন ওগুলি বেশি ছিল মানে মর্টালিটি রেট খুব হাই ছিল খুব হাই ছিল এবং আপনার কিন্তু ওদের ট্রান্সমিসিবিলিটি কম ছিল মানে আমরা আপনার এক জায়গা থেকে ছড়িয়ে পড়া ছড়িয়ে পড়ার যে প্রবণতা বা সম্ভাবনাটা সেটা অনেক কম ছিল যার জন্য আমরা খুব সহজেই সেটাকে দমন করতে পেরেছি এবং খুব অল্প দেশে আক্রান্ত হয়েছে অল্প দেশে জি বাইশটাই দেশে মাত্র সার্স ওয়ান আক্রমণ করতে পেরেছিল কিন্তু এটার ক্ষেত্রে হচ্ছে এটা ট্রান্সমিসিবিলিটি অনেক বেশি মানে একজন ব্যক্তি প্রায় দুই দশমিক সাত জনকে ট্রান্সমিট করতে পারে এবং এটা আপনার এটা দেখা যাচ্ছে যে এটা যে কোনো সার্ফেসে পড়লে এটা অনেকক্ষণ এটা সার্ভাইভালিটি অনেক বেশি টিকে থাকতে পারে এটাই হচ্ছে একটা বড় কারণ এবং আরেকটা কারণ হচ্ছে যে আমাদের ট্রান্সপোর্টেশন বেড়ে গেছে গত দশ বছর থেকে আজকে যদি চিন্তা করেন জনসংখ্যা বেড়ে গেছে যোগাযোগ ব্যবস্থা বেড়ে গেছে এই সবগুলি মিলে আপনার একটা এমন সিচুয়েশন তৈরি হয়েছে যে আপনি চেষ্টা করলেও আমরা পাচ্ছি না আসলে এই ভাইরাসকে দমন করে দমন করার জন্য তো এই এই যে এই যে ভাইরাসটা এসছে এখন অনেকেই জানতে চাচ্ছে যে এই ভাইরাসটি কতদিন পর্যন্ত টিকে থাকবে এই বিশ্বে কারণ কি অনেকে বলছে যে তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে এই ভাইরাসটি মনে যাবে এটা কি জি তাপমাত্রা বাড়ার যে যে আপনার এখনও এটা বৈজ্ঞানিকভাবে ভাবে এখনও আপনার কোনো আমরা কনফার্ম করা কোনো আমরা সাময়িকে বিজ্ঞান সাময়িকীতে আমরা দেখতে পাচ্ছি না এখন পর্যন্ত কিন্তু কিছু কিছু জিনিস থেকে আমরা প্রিডিক করতে পারি বা বুঝতে পারি এটা আমি বিজ্ঞানসম্মত কথা বলবো না এটা আমাদের এক্সপেরিয়েন্স বলতে পারেন বা গেস্টিমেট বলতে পারেন সেটা হচ্ছে যে আপনি দেখেন যে চায়না ইরান ইটালি স্পেন প্রত্যেকটা কিন্তু একটু শীত শীত প্রধান দেশ কিন্তু অপেক্ষাকৃত অন্যান্য দেশগুলি যেগুলি আপনার কম এই ভাইরাসের সংক্রমণ দেখতে পাচ্ছে সেগুলি কিন্তু হট রিজিয়নে একটু তো এখন এটা হয়তো কিছুদিন পরে এটা আরও কিছু বের হবে যে এটা এখানে কোনো কিছু আছে কিনা কিন্তু অ্যাপারেন্টলি মনে হচ্ছে যে ওই দেশগুলি শীত প্রধান দেশগুলিতে বেশি হচ্ছে আরেকটা হতে পারে যে আমরা যে উষ্ণমণ্ডলে যারা আছি তার হয়তো তথ্য গোপনও করতে পারি এখন এখনও মানে আমরা সঠিক কনক্লুশনে যেতে পারবো এটা এটা যদি হতো তাহলে যে গাণিতিক নিয়ম যেটা কাল কালকেই বেরিয়েছে যে ভারতে নাকি করোনা সুনামি বয়ে যাবে কোটি লোক কিন্তু সেখানে কিন্তু নাই প্রচন্ড গরম সেখানে হ্যাঁ কিন্তু সেখানে কিন্তু হচ্ছে না আপনি ভারতে হয়তো দুইশো আড়াইশো পর্যায়ে আছে পাকিস্তানও কিন্তু ওই ওরকম পর্যায়ে একজন দর্শক যুক্ত হয়েছে আমাদের সাথে একটু কথা বলে নেই হ্যালো দর্শক কে আছেন লাইনে আপনার প্রশ্নটি করুন আলাইকুম আসসালাম জি স্যার আমি একটু করোনা ভাইরাস সম্পর্কে কিছু জানতে চাই বলুন জি স্যার আমার লাস্ট কয়েকদিন যাবৎ একটু জ্বর ফিল হচ্ছে 102 এর মতো আর মানে কাশি ছিল কাশি আছে 
मीन कर आत्मयन मध्य जा दर्शक प्रश्न करना के देखते हैं परिजन क्यों करना आक्रांत जिसब देशगुल नाम आगे बोल चायना क्या इरान श्वासकष्टे मन कर इंडियान थार्डिटेट कर एक नम्बर उपाय हमारे केस डिटेक्ट कर थ्रु द टेस्ट एपनी जो प्रसंगे आसनी जो एक्ट मात्र सेंटर मात्र ओपन आए मन कर इतिम्य माननीय मंत्री और अन्य स्वास्थ्य विभाग वनारा तीन चार्ट पाँचा सेंटर खोला है खोला तो सुनते अनेक दिन दूरी लाल प्रसेसर मध्य निश्चित करते हैं परीक्षा कर रक्त परीक्षा सम्भव नारणा भलो प्रश्न कर रक्त परीक्षा कर 
দিকে আপনার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে যে করোনা পরীক্ষার জন্য কারণ আপনি একটা জিনিস চিন্তা করতে হবে যে করোনা টেস্ট করলেই হবে না টেস্টটাকে ভুল যদি আপনি দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু তার জন্য ক্ষতি করে যে পজিটিভ তাকে আপনি নেগেটিভ দিয়ে দিলেন বা যে নেগেটিভ তাকে পজিটিভ দিয়ে দিলেন তাহলে কিন্তু সমস্যা সুতরাং আমরা নিয়ন্ত্রিত এবং যেগুলি স্বীকৃত সেই পদ্ধতিগুলিকে আমাকে ফলো করতে হবে আমরা আরো কথা শুনবো জি আমরা একটু একটু বিরতিতে যেতে হচ্ছে প্রিয় দর্শক সময় হলো একটি বিরতিতে যাবার ফিরছি কিছু করের মধ্যেই ততক্ষণ একুশের সাথেই থাকুন প্রিয় দর্শক বিরতির পর আপনাদের আবারও স্বাগত জানাচ্ছি তার ডক্টর্স অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করছিলাম করোনা ভাইরাস সম্পর্কে চলুন আবারও আলোচনায় ফিরে আসি প্রফেসর সাইফুল মুন্সি এই এই যে রক্ত পরীক্ষার কথা হচ্ছিল তাহলে রক্ত পরীক্ষা করে কোনো কিছু মানে কিছু ধরা পড়ছে রক্ত পরীক্ষা আছে কিছু মানে টিসি ডিসি যেগুলো আমরা বলি নর্মাল ওগুলোতে কিছু দেখা যায় কিছুটা এটা এটা নিশ্চিতকরণ কিছু মানে কনফার্মেটরি কিছু কনফার্মেটরি কিছু এই যে কিটের কথা বলা হচ্ছে যে এক লক্ষ কিট আসছে 2000 কিট এখন আমাদের কাছে কিটের ভূমিকাটা কি আসলে কি মানে আমরা যখন কিট নিয়ে কিট যে আমি আগে বলছিলাম স্বীকৃত কিট হতে হবে নাহলে আপনি ভুল রেজাল্ট ভুল রেজাল্ট আসবে এখন এই কিটটা আমরা যখন আসবে তখন আমরা যে এক্সপ্যানশন অফ দ্য টেস্টিং সাইটস বলছি সেটাতে সম্ভব হবে এখন যে এক এক হাজার সতেরোশো বা আরও দুই হাজার অ্যাড হয়েছে আমি সেটা শুনতে পেয়েছি এগুলি দিয়ে কিন্তু আমরা বেশি জায়গায় এটা করতে পারবো টেস্ট করতে পারবো সেই ক্ষেত্রে এখন যেটা করা হচ্ছে আইডিসিআর সেটা নিয়ন্ত্রিতভাবে করা হচ্ছে এবং প্রয়োজন বুঝেই করা হচ্ছে কিন্তু যদি আমাদের কিট চলে আসে এর মধ্যে আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি আমরা অনেক জায়গায় ইতিমধ্যে মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়েছে প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে আশা করি উইদিন এ ফিউ ডেজ এটা অন্য অন্য অনেক জায়গায় এক্সপ্যান্ড হয়ে এখন তো এই যে এই যে বসন্তকাল বিভিন্ন রকমের কন্টাজিয়াস ডিজিজ এমনি হয় সচরাচর জ্বর কাশি সর্দি তো এর খুব কমন ব্যাপার তো যাদের প্রকৃত পক্ষে প্রয়োজন তাদের আপনার পাবে না অযাচিত লোকজন এই টেস্ট করা সুতরাং এটা অবশ্যই একটা সতর্ক বাণী দেওয়া দরকার যে সবারই করোনা হয়নি এবং করোনার লক্ষণগুলির দিকে সবাইকে যারাই আপনার ছোটো খাটো কাশি নিয়ে আসেন তাদেরকে এই উপদেশটা দিতে হবে যে তারা সবসময় তাদের লক্ষণগুলিকে পর্যবেক্ষণ করবেন সেটি এক নাম্বার হচ্ছে তার জ্বর থাকতে হবে দেখা গেছে যে করোনা আক্রান্ত প্রায় সাতাশি শতাংশের মধ্যে আপনার জ্বর থাকে সুতরাং না মৃদু জ্বর না এটা একশো এক একশো দুই মানে অনেক সময় একশো তিন চার উঠে যেতে পারে তাহলে এই এবং তৃতীয় হচ্ছে আপনার শ্বাসকষ্ট এই তিনটা জিনিস যদি থাকে ওর মতো দুটো জিনিস থাকতে হবে বা তিনটা থাকলে তো আরও বেশি স্পেসিফিক এগুলি না হলে কিন্তু আসলে শুকনো কাশি এবং শ্বাসকষ্ট এবং সেই শ্বাসকষ্ট প্রোগ্রেসিভ মানে একজন দর্শক যুক্ত হয়েছে আমাদের সাথে হ্যালো দর্শক আপনি প্রশ্নটি করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি বনশ্রী থেকে বলছিলাম জি জি বলুন বলুন আচ্ছা এখন হচ্ছে মানে আমি আমি বলছি মনে করেন যে একজন আসলো মানে ইতালি থেকে বা আক্রান্ত দেশ থেকে ঢাকায় বা বাংলাদেশে আসলো তো দেখা গেল যে ওনার কোনো সিমটম নাই কিছুই নেই তো এইটা ছড়াবে কিভাবে ওনার তো কাশি হয়নি বা ওনার তো কোনো হাতি কাশি ছাড়াই এটা ইয়ে করবে মানে হাসি কাশি ছাড়া ছড়াবে কিভাবে আচ্ছা ধন্যবাদ দর্শক খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হ্যাঁ খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কারণ আমাদের দেশে অনেকে ইতালি থেকে এসেছেন বা বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছেন ওনাদের জানা থাকা দরকার আসলে এটা একটা ওনাদের ওনাদেরই জন্য আসলে বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ ওনারা এই রোগটার অনেকেই আপনার কোনো মানে লক্ষণ প্রকাশিত না থাকে হতো আছে হ্যাঁ এক নাম্বার জি আপনি ঠিকই বলেছেন যে আপনার জানে যে সুপ্ত কাল সুপ্ত মানে এই জিনিসটা আমাদের ভাইরাসটা আমরা বহন করছি কিন্তু আমাদের মধ্যে কোনো জ্বর নেই কাশি নেই এবং আপনার আমাদের কোনো শ্বাসকষ্টেন যারা কোয়ারেন্টাইনে আছেন তারা কিন্তু এই জিনিসটাই মনে করছেন যে আমার শ্বাসকষ্ট নেই জ্বর নেই আমি কেন আমাকে কেন বন্দি করে রাখা হয়েছে এটা কিন্তু ওনাদের শুধু ওনাদের জন্য না ওনাদের আত্মীয় স্বজন ওনাদের পাড়া প্রতিবেশী তাদের জন্য ডেঞ্জারাস কিন্তু সুতরাং ওনাদেরকে কিন্তু আমাদের সাইকোলজিক্যালি আমাদের মেসেজ এবং মেসেজ পৌঁছাতে হবে যে এটা তোমার জন্য শুধু না এটা তোমার পাশাপাশি তোমার আত্মীয় স্বজন তোমার যে সবচেয়ে প্রিয়জন 
তাকে তুমি হয়তো ছড়িয়ে দিচ্ছ তুমি নিজে কিছু হবা না হয়তোবা কিন্তু তোমার বিদ্যমা দাদা তারা যারা বাসায় আছে তাদের জন্য কিন্তু এটা ডেঞ্জার তাদের জন্য ক্ষতিকর হ্যাঁ আপনি হয়তো জানেন যে যারা মারা গিয়েছে এই পর্যন্ত চায়নাতে চায়নার ডেটাটা এর মধ্যে প্রায় এই আপনার 89%ই হচ্ছে আপনার বৃদ্ধ যাদের বয়স 60 এর উর্ধ্বে এবং কোমরবিডিটিস যাদের যাদের অন্য অন্য আরো মানে যেমন ধরনের হার্টের সমস্যা ছিল ফুসফুসের সমস্যা ছিল যারা স্মোকার ছিল সিওপিডি বেশি আক্রান্ত হয়েছে স্মোকারদের জন্য কিন্তু ভেরি ভেরি ডेंजरस তো এই যে ছিল এখন যিনি আপনার ইতালি থেকে এসেছেন যিনি আপনার চায়না থেকে এসেছেন ওনারা কিন্তু ইয়াং ম্যান ওনারা বয়স 30 হবে না হয়তো 20 25 হবে তাদের কিন্তু তেমন কিছু হবে না তারা কিন্তু হচ্ছে না কিন্তু তারা হ্যাঁ ছড়িয়ে বেরাচ্ছে হ্যাঁ শুধু আমরা যারা কোয়ারেন্টাইনে আছেন তাদের কথা অনুরোধ করব যে এটা কিন্তু শুধু আপনারা আপনাদের জন্য নয় আপনারা হয়তো বা কিছুই হবে না আপনার আপনি সামনে শ্বাসকষ্ট হয়ে ভালো হয়ে যাবেন কিন্তু আপনার যে বৃদ্ধ মা আছেন দাদা আছেন দাদি আছেন অন্য অন্য আছে তাদের জন্য আপনার দরকার এটা করা অনেকেই জানতে চাচ্ছে যে কোয়ারেন্টাইন মানে মানুষ ব্যাপারটা কি আইসোলেশন কি প্রাতিষ্ঠানি কোয়ারেন্টাইন এটা কি আবার হ্যাঁ কোয়ারেন্টাইনটা হচ্ছে যারা সুস্থ ব্যক্তি মানে এই উদাহরণটা দিয়ে বলি যে করোনার উদাহরণটা দিয়ে বলি যে যারা সুস্থ ব্যক্তি কিন্তু করোনা আক্রান্ত দেশ থেকে এসেছেন তাদেরকে আমরা একটা এমন ব্যবস্থাপনা রাখতে চাই তারা যাতে আমাদের যারা প্রতিবেশী থাকে আমাদের যারা পাশাপাশি ওনাদের পাশাপাশি অবস্থান করে তাদের মধ্যে যাতে ছড়িয়ে না পড়ে ওনারা কিন্তু সুস্থ ব্যক্তি সুতরাং ওনারা যে ওনাদের কোনো লক্ষণ নেই ওনাদের লক্ষণ নেই এবং ওনাদেরকে এটা বুঝতে হবে যে ওনাদেরকে কোনো বন্দিত্ব দেওয়া হচ্ছে না তাদের সমস্ত হিউম্যান রাইটস আছে শুধুমাত্র 14 দিন इटाली थी तरह मध्य जर हाची काशी समस्त लक्षण गुलगनोसिस करते दुटे हक जेटा एक जगह रखते चाहिए इतिमदे क्योंकि उन्नी और नर्माल व्यक्तर मध्य ना उन्नी एक सन्देहभन व्यक्ति हो गए तक उना के जगह आइसोलेट कर रखी एम परवर्ती से टेस्ट कर जो तरह प्रयोजन है आपके अपना हासपत् भर्ती करार प्रयोजन होते अथवा एम होते ना ठीक है अपने बासाते ही अपनी आइसोलेशन थकतें अपना परिवार प्रयोजन जब हमार बंधु एक जन आपनर लंडने चिकित्सक से खुबी से क्यों एख आपनर आक्रांत से क्योंकि होम होम आइसोलेशन आइसोलेशन आ चिंता करते हैं इटाल मत इटाली कोरेंटाइन सिसटेम करते जीवन निजेशन जो कि कर बड़ो को स्थापना के सरकार एक्वयर करते पानी व्यवस्था इलेक्ट्रिसिटी आज अचल डीएनए भाइर बिुदे भैक्सिन तैरि 
प्रमिजिंग जैसेभाल प्रत्येक लोक पाठिए लोक पाठिए उचित मन कर सरकार उचित चाइनीज सहयोगित मानुष के मन करीजे सरकार वेबसाइट पेज खोला उचित डिबांग कर फेसबुके यूट्यूब विभिन्न रकम छड़ा और क्षतिकारक है स्वास्थ्य व्यवस्था जो क्षतिकारक सरकार प्रफेसर मुंशी निश्चय देखते हैंडशेक कर ठीक है मुख्य मास्क दिए वहीपरित ना जी जी अवश्य डेफिनेटलि ये मैं ये बल्ब प्रचारणार्ज फेसबुके शिवचर के लकडाउन संक्रमण कमाते चले लिफ्ट 
কতগুলি জায়গায় যেগুলো আমি মনে করি যে স্পেসিফিক্যালি আমাদের যারা বড় বড় সিটি কর্পোরেশনে যারা আছেন ওনাদের ডিটারজেন্ট অ্যাভেলেবেল করা উচিত সোপ অ্যাভেলেবেল করা উচিত আমরা স্প্রে না করতে পারি আমাদের হয়তো অত টাকা নেই কিন্তু আমরা কিন্তু মুছে দিতে পারি খুব বেশি টাকার প্রয়োজন আছে আমাদের এখন সব কর্মকাণ্ড বন্ধ করে এই অজানা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে ইভেন আমি মনে করি যে আমাদের হাসপাতাল যেহেতু বন্ধ করার প্রশ্ন হাসপাতালে ইমার্জেন্সি ওটি ছাড়া অন্য ওটিগুলি বন্ধ করে দেওয়া উচিত আপনি জানেন যে ব্রিটেনে সমস্ত ওটি বন্ধ করে দিয়েছে ওরা এবং আইসিউতে আপনার ওরা সমস্ত আইসিউর যে অ্যারেঞ্জমেন্টগুলো এগুলো ওরা প্রস্তুত রেখেছে যখন করোনা আক্রান্ত ব্যক্তি তার শ্বাসকষ্ট নিয়ে তাদের ভর্তি করানোর জন্য আমাদের কতটুকু প্রস্তুত সামনে যে স্টেজ আল্লাহ না করুক স্টেজ টু থেকে যদি স্টেজ থ্রি চলে যায় আমাদের প্রস্তুতিতে আরও বেশি মানে বেশি সময় ব্যয় করা উচিত পরিকল্পনা করা উচিত এখনই কারণ আমাদের এই ফেজ দিয়ে যেতে হবে বিশ্বের অন্যান্য দেশও গিয়েছে সুতরাং আমাদের যেতে আমাদের প্রস্তুতি আরও বেশি জোরদার করা উচিত আমি মনে করি সেটি আর বয়স্কদের ব্যাপারটা তো ব্যাপারে কিছু দেখা গেছে যে আমি আগেই বললাম যে প্রায় এইটি নাইন পারসেন্ট মানে বা নব্বই শতাংশ কিন্তু যারা মারা গিয়েছেন তারা বয়স্ক ব্যক্তি তাদের বয়স ষাটের ঊর্ধ্বে সুতরাং আমি যারা আমাদের বয়স্ক বয়বৃদ্ধ আছে এবং বাংলাদেশের জনসংখ্যার আপনার পঞ্চান্ন থেকে আপনার চৌষট্টি পর্যন্ত হচ্ছে প্রায় আট দশমিক দুই শতাংশ এবং পঁয়ষট্টির ঊর্ধ্বে হচ্ছে সাত দশমিক তুলনামূলকভাবে বিশ্বের অনেক উন্নত দেশের চেয়ে অবশ্য কম কম আমি মনে করি কম সেই ক্ষেত্রে আমাদের জন্য প্রায় আমি ধরে নিয়েছি যে পনেরো শতাংশের মতো লোক আপনার বয়স যাদের আপনার পঞ্চান্নর ঊর্ধ্বে এই লোকগুলিকে কিন্তু আমাদেরকে মেসেজ দিতে হবে ওনারা যখন এখন অপ্রয়োজনে বাড়ির বাইরে না এবং ওনারা যখন ওনাদের কাছে কেউ দেখা করতে আসবে ওই লোকগুলি যাতে আপনার তাদের হ্যান্ড হাইজিন এগুলি অবশ্যই যাতে মেনটেন করে প্রফেসর মুন্সি অনুষ্ঠানে আসে এত ব্যস্ততার মধ্যে অনুষ্ঠানে আসার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকেও প্রিয় দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আজ আশা করি আজকের অনুষ্ঠান থেকে আপনারা নিশ্চয়ই উপকৃত হয়েছেন দেখা হবে আগামী দিনে একই সময় একই একই অনুষ্ঠান নিয়ে সে পর্যন্ত আপনারা সুস্থ ও সুন্দর থাকবেন এটি আমাদের প্রত্যাশা তবে সবচেয়ে ব্যাপার হচ্ছে আপনারা সচেতন থাকুন এটি হচ্ছে সবচেয়ে বড় মেসেজ আমাদের আজকের সবাইয়ের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা